നമസ്കാരം എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ഡോക്ടേഴ്സ് വ്യൂയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള എസ് കെ ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് നമ്മളോടൊപ്പം ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ സിമി റേഡിയോളജിസ്റ്റ് ആണ് മാഡം നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം മാഡം നമുക്കിപ്പോൾ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്ന വിഷയം റേഡിയോളജിയെ കുറിച്ചാണ് അതിൻ്റെ പുതിയ പുതിയ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഉൾപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് മാഡത്തിനോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം മാഡം റേഡിയോളജി ഈ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ടെസ്റ്റുകളും കാര്യങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്നത് റേഡിയോളജി എന്ന് വെച്ചാൽ രോഗനിർണയത്തിനായി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ച് മെഡിസിൻ്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് ഇതിൽ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ ഡോപ്ലർ ടെസ്റ്റ് എക്സ്റേ സി ടി സ്കാൻ എം ആർ ഐ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ സാധാരണയായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ ആണ് റേഡിയോളജിയിൽ അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് പിന്നെ വേറെ ഏത് ഇതിനൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് തല മുതൽ കാല് വരെ ഏത് ഏത് ഭാഗത്തും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് ആണ് അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ പക്ഷേ ബോൺ ബോണിൽ കൂടെ അതായത് അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനിൽ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി കൂടിയ ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ കൂടി കടത്തി വിട്ടിട്ട് രോഗനിർണയം നടത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ചില ബോൺ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അൾട്രാസൗണ്ട് തരംഗങ്ങൾ പോവുകയില്ല അപ്പോൾ ബോണിന് മാത്രം അൾട്രാസൗണ്ട് പറ്റില്ല ബാക്കി ഹെഡ് ടു ഫുട്ട് നമുക്ക് അൾട്രാസൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഒരു സംശയം മാഡം നമ്മൾ ഈ ഉദര സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾക്ക് അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ ചെയ്യുമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രഗ്നൻ ലേഡിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കണം എന്ന് പറയുമല്ലോ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനിൽ നമ്മൾ പിത്തസഞ്ചി നോക്കുന്നതിനായി വെറും വയറ്റിൽ ആഹാരം കഴിക്കാതെ വരണം എന്നെങ്കിലേ പിത്തസഞ്ചി വികസിച്ചിരിക്കുകയുള്ളൂ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനുകൾ കാണാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ പിന്നെ അതായത് കിഡ്നി കിഡ്നി സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾക്ക് യൂറിനറി ബ്ലാഡർ കാണുന്നതിന് നമുക്ക് മൂത്രം നിറഞ്ഞിരുന്നാലേ അത് അൾട്രാസൗണ്ടിൽ കാണാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് വരാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ യൂട്രസ് കാണാനും പ്രഗ്നൻസിയിൽ എല്ലാ എല്ലാ സമയത്തും വെള്ളം കുടിക്കണമെന്നില്ല ആദ്യത്തെ രണ്ട് മാസങ്ങളിൽ മാത്രം വെള്ളം കുടിച്ചാൽ മതിയാവും അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വെള്ളം നിറയണമെന്നില്ല മൂത്രം നിറയണമെന്നില്ല ഈ അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സൈഡ് എഫക്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞിന് ദോഷമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവുമോ അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനിങ്ങിൽ നമ്മൾ ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾ മാത്രമേ കടത്തി വിടുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാക്കിയില്ല ഒരു റേഡിയേഷനും ഇല്ല അതേസമയം സി ടി സി ടി സ്കാനിൽ കുറച്ച് റേഡിയേഷൻ വരും അതുകൊണ്ട് അത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കുറച്ച് ഹാർമ്ഫുൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് അൾട്രാസൗണ്ട് എപ്പോഴും ഏറ്റവും സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടൂൾ ആണ് നടുവേദന ഇല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിനില് സ്ട്രോക്ക് ആയിട്ട് വരുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെയാണ് എം ആർ ഐ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഓർത്തോക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന മുട്ടിന്റെ എം ആർ ഐ ബാക്കി എല്ലാ ജോയിന്റെ ഒക്കെ എം ആർ ഐ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു വലിയൊരു കേസിലാണ് നിങ്ങൾ ഇത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ തല ബ്രെയിൻ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം അങ്ങനെ വരുന്നവർക്കാണോ കൂടുതലും എം ആർ ഐ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലാണോ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലല്ല എം ആർ ഐ നമ്മൾ ഒരു ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടൂൾ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു സ്ട്രോക്ക് ആയിട്ട് വരുന്നവർക്ക് അത് എവിടെയാണ് ആ സ്ട്രോക്ക് സംഭവിച്ചത് ഏത് രക്തക്കുഴലാണ് അടഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ എം ആർ ഐ ചെയ്യുന്നത് അത് മൈൻ സ്റ്റേജിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതല്ല നമ്മൾ ഡയഗ്നോസിസ് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് ഇല്ല കുട്ടികൾക്ക് എം ആർ ഐ സ്കാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് സമയമെടുത്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് അപ്പോൾ കുട്ടികൾ ചിലപ്പോൾ കിടക്കുകയില്ല അപ്പം നമ്മൾ അവരെ സെഡേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് എം ആർ ഐ ചെയ്യും അതിന് അല്ലാതെ ദൂഷ്യഫലങ്ങളൊന്നും ഇല്ല സി ടി സ്കാൻ എക്സ്റേയുടെ അതേ പ്രിൻസിപ്പിളിലാണ് ചെയ്യുന്നത് റേഡിയേഷൻ എക്സ്റേ തരംഗങ്ങൾ വെച്ച് നമ്മൾ ഡയഗ്നോസിസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അത് സി ടി സ്കാനൊക്കെ ചെയ്യാൻ വളരെ തുച്ഛമായ സമയം എടുക്കുകയുള്ളൂ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് സി ടി നമുക്
ഹാർട്ട് കാർഡിയോ മെഗാലി എന്ന് പറയും ഹാർട്ട് വലുതായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ റിബിൽ ഫ്രാക്ചർ ഉണ്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും എക്സ്റേ കൂടുതലും ഓർത്തോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സ്റേ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ കാലിൽ ഇപ്പോൾ പൊട്ടലുണ്ടോ എന്നറിയാനും ഇല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ്ട്രോകാർക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുടലിന് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടോ എന്നറിയാനും ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ലബ്സ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയും ഇല്ലെങ്കിൽ ദ്വാരം വീണിട്ടുണ്ടോ പെർഫ്രേഷൻ എന്ന് പറയും ഇതിനൊക്കെയാണ് കോമൺലി എക്സ്റേ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ മാഡം സ്ത്രീകളിൽ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് തൈറോയിഡ് തൈറോയിഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അത് എന്താണ് നിങ്ങൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് തൈറോയിഡ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ തന്നെയാണ് അപ്പം അതിന് സാധാരണ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രോബ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അത് വെച്ച് നമുക്ക് തൈറോയിഡ് വലുതായിട്ടുണ്ടോ തൈറോയിഡ് മുഴകളുണ്ടോ എന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ എഫ് എൻ എസ് അതായത് കുത്തിയെടുത്തുള്ള പരിശോധനയും ഈ അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ വഴി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതുപോലെ എം ആർ ഐ സ്കാനിനെ കുറിച്ച് ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിക്കും ചില എം ആർ ഐ സ്കാൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്തോ ഭയങ്കര സംഭവമാണ് വേദനിക്കുന്ന പലർക്കും പല അഭിപ്രായമാണ് ചിലർക്ക് നേരിട്ട് അറിയാത്തവർക്ക് ഒരു പേടി കാണും എന്താണ് ശരിക്കും എം ആർ ഐ സ്കാനിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡോക്ടർ നേരിട്ട് പറയുമ്പോൾ എം ആർ ഐ സ്കാനിൽ പേടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല എം ആർ ഐ സ്കാൻ്റെ ഒരു ഒരേ ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല സൗണ്ട് കേൾക്കും അപ്പം ഒരു ട്യൂബിൽ കൂടെ കയറുന്നത് പോലെ തോന്നും അപ്പം ഈ ക്ലോസ്ഡ് സ്പേസസ് പേടിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എം ആർ ഐയിൽ കിടക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുപോലെ ഈ സൗണ്ടിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് സൗണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് കേൾക്കുമ്പം അതിന് അത് ഓവർകം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഹെഡ്സെറ്റൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് വരില്ല എം ആർ ഐ പണ്ടത്തെ പോലെ അല്ല എം ആർ ഐ കാരണം ഒരുപാട് പേർക്ക് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിടാത്തവർക്ക് ഒരു പേടിയോട് കൂടിയാണ് അവരതിനെ നോക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതുപോലെ മാഡം ഡോപ്ലർ സ്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ ഡോപ്ലർ സ്കാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അൾട്രാസൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് തന്നെയാണ് അത് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ രക്തക്കുഴലുകളാണ് കൂടുതലായും നോക്കുക അപ്പോൾ കാലിലെ രക്തക്കുഴല് ആർട്ടറിയും വെയിനും ഉണ്ട് ആർട്ടറിയിൽ എന്തെങ്കിലും ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ വെയിനിൽ ത്രോമ്പസ് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഡോപ്ലർ വെച്ചിട്ടേ പറ്റുകയുള്ളൂ അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ലിവറിൽ ഒരു ട്യൂമർ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചു അതിൻ്റെ വാസ്കുലാരിറ്റി എന്ന് പറയും നമ്മൾ രക്ത ഓട്ടം എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ട്യൂമർ പ്രശ്നമില്ലാത്തതാണോ പ്രശ്നമുള്ളതാണോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഡോപ്ലറിൽ കൂടെ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഡൗട്ടുള്ള കേസസിലാണ് നിങ്ങൾ അത് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ആ അല്ലാതെയും ചെയ്യും ഇപ്പോൾ വരിക്കോസ് വെയിൻ ഉള്ളവർക്ക് വരിക്കോസ് വെയിൻ നോക്കാനും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും അവരുടെ ഫർദർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ കൺഫർമേഷൻ ആവശ്യമുണ്ട് ഡോക്ടേഴ്സ് വീണ്ടും പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയും കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നെ റേഡിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിലും ഒരുപാട് പേർക്ക് അതിൽ അറിയാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മാഡത്തിന് ഒരുപാട് താങ്ക് യു ഉണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിൽ മറ്റൊരു ഡോക്ടറും മറ്റൊരു വിഷയമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം നന്